Hello po mga kapuyas and welcome po sa ating Excel Basic number 4. You are watching Puya Tola po ang channel para sa mga puyat sa gabi at puyat sa umaga. Ito po ang inyong ate Magi para po updated kayo sa mga bagong video na ating ina-upload. Click nyo lamang po ang ating red subscribe button. Yes, ganun lang siya kadali. Subscribe lang po kayo to get notified. And today we are going to discuss pivot tables. Pero bago po natin uh, pag-usapan yan, gusto ko lang po i-acknowledge si Emily. Uh, napanood niya po yung ating Excel uh, basic number 3 video. At ang sabi niya po, uh, nag-message siya sa ating FB page. Uh, comment lang po sa Excel video number 3. Medyo madami pong error na encounter sa demo. Then, yung quotation mark po ang nasasabi nyo po lagi is parenthesis. Maganda po siguro i-review nyo muna ang video bago i-upload para ma-edit. Thank you, Emily. And uh, na-appreciate ko po yung feedback ni Emily. And tama po siya, guys. Uh, pwede naman nating i-edit yung video. Pero uh, ang pag-record ko po ng video ay isa lang at tuloy-tuloy lang. Hindi ko siya ine-edit. Hindi ko siya pinuputol kasi gusto ko spontaneous lang. Kasi, guys, uh, ang goal ko naman dito is para hindi siya gawing perfect yung video. But... Uh, para gawin siyang realistic. Kasi doon ang gagaling yung mga frustrations natin. Eh, no? Pag nakita natin na ginagawa ng iba, nagagawa nila ng maayos, malinis, very smooth. Tapos pag tinry natin, nagkakaroon tayo ng problem, nagkakaroon tayo ng error. So ang ending, gumigive up na tayo. So hindi lang naman po sa Excel, no? sa lahat ng bagay. Mas maganda na habang dinademo ko sa iyo or pinapakita sa iyo is pinapakita rin yung mga challenges na na-encounter kagaya dito sa Excel nakikita nyo mismo habang dinademo ko yung tutorial ko ano yung mga possible error na nakokomit ko minsan ako mismo yung nagkakamali doon kahit sobrang ilang taon maraming taon na ako talaga na gumagamit ng Excel okay lang po yun na magkamali ang importante po uh, sa mismong video din, nakikita nyo kung paano siya hinahanap at paano nyo malalaman na may mali kayo. So, you know how to fix. So, kung gagawin nyo siya ng sarili nyo lang at nagkaroon kayo ng error, hindi kayo matatakot or ma-overwhelm na, ano ba yan? Bakit sa kanya okay, sa akin hindi. Kasi normal lang po na nagkakamali, guys. Ang importante po, matyaga kayo na ayusin yung mga mali. So, ang Excel sobrang... Uh, kung tutusin, madali lang siya talagang gamitan kasi isa lang siyang tool. Ang matagal po sa isang Excel report is yung pag-analyze at saka pag-validate ng data. So, ayan. Thank you naman po sa concern nyo, Miss Emily. Pero gusto ko po talaga ang aking video tutorial ay spontaneous, realistic at uh, madaming matututunan. Hindi lang yung skills, but pati yung error handling. Alright. Balik tayo sa ating topic. Uh, sa mga kapatid po natin siya na mga taga BPO, nagbabalak sumabak sa promotion. Ako, mag-aral kayo ng Excel because everyday po siya ginagamit. Maya't maya, oras-oras, humihingi ng intraday report si OM, especially kapag critical po ang inyong kalagayan in terms of KPI. So, bukod po sa Excel, meron din akong uh, play playlist tungkol sa self-development. So, meron akong video doon na ang title is Gustong ma-promote, dapat mag-prepare. So, in-upload ko rin po yan sa aking Puya Tola FB page bilang raise your hand. So, ito po yung mga attitude at saka mga proactive na preparation na kailangan i-check nyo sa sarili nyo bago kayo magbitaw ng inyong resume. So, hindi ko naman sinasabing pag sinunod nyo yun ay mapopromote kayo agad-agad. Pero, again, lamang ang may alam. Alright. So, sa pivot table uh, part 1, so, hinati-hati ko siya kasi sobrang daming possibilities na pwede natin gawin sa isang pivot table. So, hindi kasha yon sa isang oras lang na video. So, ayoko naman na panoorin nyo lang siya ng kapraso tapos hindi nyo natatapusin. So, slice natin by part. So, si pivot table sa tunog parang ang hirap, no? Uh, lahat ng, ano, true man naman ako mag-pivot. Sa totoo lang, guys, mas madaling mag-pivot kesa kumembot. Right? So, ito po yung mga cover natin ngayon. Characteristics of a good data source. Planning the pivot based on what you need. Ano bang hinihingi ni OM na report? Anong gusto niyang makita? Converting data source to a table. Formatting your pivot table. 
grouping your fields at saka duplicating your pivot table. So, start na tayo. Sabi, characteristics. So, hindi ko naman po siguro sunod-sunod na madidiscuss yan, pero I'll make sure na matatouch ko po ang bawat isa. Right? So, ito po ang ating raw data. So, again, hindi ko po ina-upload itong aking practice file kasi mas maganda po yung kayo mismo yung gagawa ng inyong practice file. Okay? Maging mas familiar and comfortable kayo dito. Okay? So, paano ba gumawa ng pivot table? Again, kailangan may data source ka. So, ang karakteristik ng isang good data set, walang blank. Ito po yung column natin, no? Ayan yung ating mga header. Ito naman po yung mga rows. So, kailangan walang blank ko sa column at saka sa row. Kailangan may laman lahat. So, either magkaka-error kayo or hindi tama yung makukuha niyang result. Next, kailangan may unique data kada column. Hindi pwedeng pagsasamasamahin mo sa isang column si date, si pangalan, si item, at saka si amount. Kailangan unique siya kasi may calculation na magaganap. Okay? Next, kailangan uh, unique din yung mga Uh, data mo, bawa pangalan, Antonio, tapos lima pala yung empleyado nyo na ang pangalan ay Antonio. So, lahat ng scores ng limang Antonio na yun magkakasama. So, kailangan unique yung pangalan. That's why sa mga uh, companies talaga kapag gumagawa ng pivot table, kailangan merong isang primary key, uh, usually mga employee ID, kasi kada isang empleyado, isa lang naman ang employee ID to avoid avoid duplication of uh, data or to avoid na mapagsama-sama yung score ng iba-ibang tao na magkakamuka ang pangalan. So, ayun. So, since ito naman test lang, sample lang, ay gagamit natin tayo ng simpleng uh, data source. Pero huwag kayo mag-alala dun sa last part ng ating uh, pivot table. Gagawa tayo ng isang complicated table. Uh, siguro sample tayo ng HT report na actual HT report from scratch. Okay? Promise ko yan. Okay. So, una, pang uh, pangalawa, uh, kailangan magplano kayo. Siyempre, sabi sa iyo ng boss mo, gusto ko makita yung ganito, ganun. So, kailangan alam mo muna ano yung gusto mong i-measure. Gusto mo ba i-measure kung magkano yung benta, kung ilan yung nabenta, at kung kani-kaninong mga value yung gusto mong makuha, at kung ano-anong group of people. Limbawa, gusto mo makuha per TL, per OM, per, o, per site. yon Next, Paano mo gustong i-represent yung data? Gusto mo ba makuha yung sum ng lahat, yung count ng lahat, ng average ng lahat? Or gusto mo makuha, halimbawa dito, ilang percentage ba ng sales ang nakuha ni Sandwich? So, depende. Kapag alam mo na lahat kung anong gusto mong makita, pwede na tayong gumawa ng pivot table. So, may dalawang klase ng ating pivot table source. So, una, isang simple lang na source ng data. Mayroong... Uh, column header, merong rows, at may mga information. Second, pwede natin i-convert ito sa table. So, meron ako ditong dalawang set ng data na magkamuka, pero yung isa gagawin kong table para makita nyo kung anong difference. Okay? So, para ma-convert mo sa table ang iyong data set, mag-click ka lang anywhere doon sa loob ng range na yan, then control T like table, tapos click mo yung my table has headers, by default naman nakaklik na yan, then click OK. Okay. So, nakita mo, di ba, ang table name niya is table 5. Okay. So, para makagawa tayo ng pivot table, uh, ano lang natin to. So, kung nan table ang paggawa ng pivot table ay highlight mo lang siya lahat insert pivot table so dalawa yung pwede mong gawin isa sa new worksheet kikreate siya ng isa pang sheet na paglalagay mo ng pivot table mo or pwede naman din sa same sheet lang kailangan mo lang gawin click mo existing worksheet and click mo tong arrow up para ma-define mo saan magsisimula yung layout mo. So, gusto ko dito siya mag-start. Okay. Tapos, i-okay mo to. So, nandyan na. Dyan ka gagawa ng pivot table mo. So, dito naman, kapag nakakonvert na siya sa table, pwede mo rin gawin yung 
insert pivot table or pwede kang pumunta sa table design then summarize with pivot table. Okay? So, makita mo, diba? Kung kanina, ang table range niya is A1 hanggang E127, dito naman table 5. Kasi may pangalan na ito eh. Table 5 siya. So, again, gusto ko rin sa existing worksheet siya ilagay para hindi masyadong madaming tab. Okay? Okay. Yan. So, meron na tayong pivot table. So, ito yung apat na area na paglalagyan mo ng mga pivot table fields. So, itong mga fields na to, they represent the header. Kaya kung atong black di makita eh. Ayaw, kasi table siya talaga eh. Yan. So, again, itong pivot table fields nagre-represent dun sa ating uh, mga column headers. So, itong filter, ano bang ginagawa ni filter? I-filter niya lang kung ano yung laman niyan. Next, itong si row, yung mag-fill out ng ating mga rows. So, gusto ko halimbawa si item. Uh, una, gusto natin bilangin kung ilan ang nabenta na mga items ng mga cashier. So, columns naman dito, yung mga cashier natin. So, gawin ko lang itong center. Column label, so gawin ko itong cashier. So, di ba, na-edit po siya. Then, sa values, gusto ko lang naman malaman kung ilan ang nabentang Sandwich called beverage ng kada cashier. So, ang isang pivot table fields, pwede nyo pong gamitin ng more than one sa isang pivot table. So, ginamit ko na siya sa row, gagamitin ko pa siya sa value bilang count. So, ito pwede nyo siyang i-rename dito. Pwede nyo siyang sold items. Yan. Nagbago siya dito. Or pwede rin naman po dito, value field setting. Diyan nyo siya i -re rename Tapos, maseset nyo rin po kung anong number format. Yes! Extra si Kuyang Tricycle. Ang ingay. So, maseset nyo rin po kung currency ba siya or kung ano lang. Pero number lang naman po. Pati yung aking dog na si Barney ay ume-extra. Okay? So, eto na, di ba? So, di ba nang nag-validate tayo ng sum, count, tsaka average, tsaka mga ifs, binilang natin. So, anong sabi dito sa 20 na to? Binilang niya kung ilan ang cold beverage na nabenta ni Antonio. So, items, cold beverage, cashier is Antonio. So, 20 dapat ito. So, tama, di ba? 20. So, pinahirap-hirapan mo pa kami ate Maggie na gumawa-gawa ng Mga sum, if, count, if, tsaka average, if na yan, eh lahat pala yun magagawa ni pivot table. Yes. Kailangan matutunan nyo yung mahirap para kapag nagka-error kayo, alam nyo kung paano siya i-validate kung tama yung nakuha niyang information. Again, to unsort, alt, d, f, s. Right. O, yun na. So, gawa tayo ng exact na same table. Uh, pivot table, dun sa non-table. So, alisin na natin to kasi hindi ko naman kailangan ng worksheet, uh, ng pivot table sa, sa new worksheet. So, dito lang tayo. Pero kung gusto nyo ihiwala yung pivot table, piliin nyo is new worksheet. So, sa non-table, i-duplicate natin to. So, eto na siya. So, filter niya is date. Ang um, items ay nasa row. Cashier ay nasa column. At ang item nasa values. Okay. Ayan siya. So, kung napapansin nyo, pag nag-click out kayo dun sa mga, sa labas ng pivot table, nawawala yung kanyang options dito, right? Meron din namang time na kahit mag-click kayo dyan saan man, hindi nyo siya nakitang lumabas. So, right-click nyo lang siya, show field list, para lumabas siya ulit. Okay, so, meron ba tayong same value dito? Yes, may same value. Ang difference niya is, syempre, ang ating mga score sa ating company, nagbabago yan, nadadagdagan yan every month. So, halimbawa, dinagdag ko tong para lang madagdagan yung data. So, uulitin ko tong 21 to 28, ikakapi ko at ipipaste ko sa dulo. Ganon din gagawin ko dito. Mula 21, copy ko, tas ipipaste ko sa dulo. So, kapag ang inyong data source ay naka-arrange sa table, kahit anong idagdag nyo dyan, pag ni-refresh nyo yan, susunod siya, naging 145. Sa non-table, good luck. Good luck, no? Hindi siya susunod. Right-click, 
mag-refresh. Kahit sandaang ulit ka mag-refresh, hindi yan magbabago. So, anong dapat mong gawin? Pupunta ka pa dito sa Pivot Table Analyze, Change Data Source. So, tingnan natin kung anong dulo nito. 146. So, taka sa Pivot Table Analyze, Change Data Source. Tapos, hanggang 125 lang siya. Gawin nating 146. Okay. So, nagbago na siya. ba diba? Pero, kailangan mo pang i-edit yon The same thing, halimbawa, magdadagdag ka dito ng commission ng ahente. O, oh, bawa, 10%, ba diba? Times 0.1. Oops. Ah, uh, kasi... Number 8 yung asterisk dapat ito. So, di ba? Okay. So, para ma-highlight, malag malagyan lahat ng formula ito, kailangan mo siyang i-double click. Sa table, oh, gawa tayo dito ng commission. Okay. Equals. Pansin niyo na ang lumabas is at amount imbis na D2. Multiply natin siya by 0.1. So, finil out niya na yan. Kasi ina-assume niya na bilang part of a table, ang, kung ano yung nasa unahan, yun na rin yung magiging type of data at calculation na susundin niya sa ibaba So, hindi mo na kailangan i-double click. Then, pag ni-refresh mo to, si commission papasok na sa part of the table. Whereas dito, refresh mo man yan, walang commission na lalabas dito. Again, para maisama mo si commission kapag hindi siya naka-table, pivot table analyze, change data source, at palitan mo si column E, i-extend mo siya kay column F. Okay, so lumabas na si commission. Nakita nyo, di ba? So, di ba ang tedious niya kapag hindi naka-define as table yung ating pivot table? Okay, so yun yung difference niya. So bahala kayo guys kung gusto niyo ng mas madali o pahirapan ng buhay niyo. Alright, so nakita niyo dito sa milkshake may blanco. Ibig sabihin si Lince walang nabentang milkshake. Tamad-tamad talaga itong si Lince. So may option kayo na i-display kung ano man ang gusto niyo i-display kapag ka may blank na area. So right click, pivot table options. For empty cell, show uh, padding 0. Magiging zero siya. Or, pwede rin naman na blank-blank lang, dash-dash. So, kung anong i-define nyo doon, yun ang ilalabas niya. Just so, wala tayong uh, bungi sa ating pivot table. Okay? Next. Paano naman kung gusto mong i-display, ito kasi naka-alphabetical, di ba? Paano naman kung gusto mong i-display yung grand total kung ano yung pinaka maraming nabenta? So, kung ano man ang sorting na gagawin mo, i-click mo lang ang unang item, right-click, sort, largest to smallest. So, i-arrange niya yung grand total in such a way na mauuna yung pinaka maraming nabenta, which is si sandwich. Ngayon, kung gusto mo naman, alphabetical ito, right-click mo lang, sort, A to Z. So, umiikot siya. Ngayon, curious ka naman, may nabentang apat na cold beverage si Lindsay. Gusto mong malaman sino-sino yung apat na yon double-click mo lang to It will create a new uh, sheet at nakalista na doon, naka-summarize na doon kung sino-sino yung mga bumili ng cold beverage kay Lindsay. So, hindi mo na siya kailangan gawin yung ganito. So, apat. So, cashier, si Lindsay, at ito ay cold beverage. So, apat. So, di ba ganun yung validation na ginawa natin nung nag-sum if tayo at nag-count uh, if, average if. So, mabuting inuna ko yun para alam nyo muna yung long cut for validation purpose bago tayo sumabak sa shortcut. Okay? Paano naman kung halimbawa gusto kong pagsamasamahin yung mga beverage? Kasi walang nakalagay dito na label kung yung item ba na yun ay food or drinks. So, dalawang option mo. Pwede kang magdagdag ng isang uh, column dito. Lagyan mo ng type. Tapos, isa-isahin mo si sandwich, food, eto, drinks. Ganon. So, pahirapan mo yung buhay mo? Pwede. Or, i-group na lang natin sila together. So, to do that, 
So, halimbawa, lahat ng beverage, igugroup ko as drinks. Lahat naman ng pagkain, igugroup ko as food. So, click mo lang si cold beverage, then click mo si control button para ma-highlight mo naman yung next. Oops. And then, si milkshake. Then, right-click, group. So, nag-group, meron na siyang group 1. Tapos, ito nag-group ng kanya-kanya. Don't worry, pwede mo na yung i-highlight. And then, group mo din para maging group 2. So, pwede mo itong i-rename ng drinks. Pwede mo itong i-group ng food. Alright. O, diba? Okay ba? Ngayon, kung ayaw mo na siya, edi i-ungroup mo lang. Diba? So, ganun lang siya kadali. Okay, so paano naman Miss Mag, Ate Magi, kung hindi ko binibilang yung items, ang gusto ko makikuha kung magkano yung total na nabenta nila per item. So para magpalit, pwedeng palitan mo dito, iakit mo si sold items, tapos si amount ang lagay mo dito. So ayan, value field setting. So gusto ko yung sum, tapos ipo-format ko siya as currency. US dollar kasi imported ako and to decimal place. All right. Okay, so ayan na siya. Okay? So pwede mong pagpalit-palitin yung mga fields depende sa gusto mong makita. Paano naman natin magi? Ah, ayo kong i-filter siya by date. Sige, try natin. Filter natin siya by date. Bawa gusto ko yung nabenta lang ng 63. So depende sa filter na pipiliin mo yun lang ang display na value. Oh, what if naman, Ate Magi, gusto ko makita yung nabenta niya at the same time yung count din. So, gawa ka na isa pang pivot table. O, oh, anong gagawin mo? Magagawa ka na naman ng insert, pivot table. Hindi na. Ang gawin mo na lang, i-highlight mo yung una mo lang ginawang pivot table. Make sure kasama siya buo, pati yung filter. Control C. Taka sa baba, control V. O, di dalawa na pivot table mo. So, di ba, hindi mo na uulit-ulitin yung ginawa mo. E, paano kung, di ba, lalo na kung na-format mo na to. So, gawin muna natin to. Uh, ito yung uh, amount. Dito naman yung count. So, i-akit ko to ulit. Tapos, i-count ko ng items. So, I sold items. Yan. So, meron kang pivot table in a flash. Hindi ka na kailangan magpalit-palit-palit pa dyan or mag-insert pivot table na naman. So, mag-copy-paste mo lang siya and then i-adjust mo na lang kung anong gusto mo makita sa next table. O, ba diba? Trabahong tamad. O, napapangitan ako sa kulay. Ano ba yan? Meron tayong option dito sa design. So, pwede mong ganing bonded row, bonded column para... Alternate yung may highlight at wala. Pwede ka rin mamili ng mga kulay. O, ba diba? Gusto mo orange, pongkan na pongkan. Pwede. ba diba? Ngayon, halimbawa, yung kulay na gusto mo, wala dito sa choices. Punta ka sa page layout. May colors. Kim ka dyan na makukuha. O, ba favorite ko, violet. O, ba diba? Pero guys, I want to let you know na kapag pinalitan nyo ang color scheme sa isang Excel, lahat ng Excel sheet nyo na bubuksan ay mag-a-adjust according dun sa color na pinakahuli nyong sinet. Okay? Ayan. O, yan na lang siya kasi favorite ko violet. Pero sige, balik ko siya sa dati kasi dun sa mga iba na baka mali to. So, isipin nyo kung meron na tong format. Tapos, uulitin nyo na naman dito. Maggagawa na naman kayong pivot. Magde-design na naman kayo. So, why not? E di, i-copy nyo na lang. ba diba? Copy nyo na lang to. Paste nyo dito. Akit yung sold items. Baba nyo si amount. O, ba diba? Palitan nyo natin si... Ito na natin palitan. Hmm, amount. Mag-e-error to. Tignan nyo. Sasabihin ano. Meron ng kamukhang currency. Okay. Okay. Sabihin, pivot table field name already exists. Kasi meron na tayo dito ang uh, column header na amount. So, ang solution dyan, either lagyan nyo siya ng space or underscore. Or kung ano man ang gusto nyo, para lang maging unique siya. Alright. So, meron kayong pivot table, pero isa lang yung pinag-aksayahan nyo ng effort. Okay, malinaw na tayo. Ang dali lang, 'di ba, guys? 
sobrang dali lang gumawa ng pivot table. So, uh, the more uh, na automated na calculation ang gagamitin nyo sa uh, isang report, the lesser the human error na magagawa nyo. And most of all, you know, yung integrity ng data, for as long as na-validate mo siya na tama yung inilalabas niyang resulta dun sa ine-expect nyo, ay, you know, mape-preserve yung integrity natin. So, pinakamahalagang quality or attitude ng isang analyst, data analyst, ang integrity, guys. Hindi yan matatawaran. Okay? So, na nagawa na natin lahat ang ating uh, nasa summary kanina. So, I think, uh, meron ako dito isang uh, malaking source uh, data. Pero sa susunod na pivot table uh, tutorial ko na lang siya gagamitin, guys. And again, that sums up our Excel basic number four. And again, this is your Ate Maggie. Don't forget to subscribe to get notified pag may bago tayong video. And I wish you all have a wonderful day.